se había anunciado la presencia de UGT y comisiones obreras, pero finalmente solo han sido los delegados de este último sindicato los que se han encerrado durante dos horas en la sede que la Seguridad Social tiene en la céntrica calle Dato de la capital Gasteistarra. Lo han hecho en todo el Estado para rechazar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y defender, dicen, un sistema público de pensiones fuerte y viable. Estamos abiertos a poder abordar otras reformas en el tema de la seguridad social que garanticen de manera exactamente igual las pensiones actuales y las del futuro, pero desde luego para comisiones obreras en estos momentos no es necesario el abordar la, la, la jubilación a los 67 años. Comisiones Obreras ha recordado que la intención del Gobierno Central de retrasar hasta los 67 años la edad legal de jubilación ha contado siempre con la radical oposición de los sindicatos. Entienden que es una medida injusta e innecesaria que pone en riesgo el consenso social y político que desde hace más de 15 años ha acompañado las sucesivas reformas del sistema público de pensiones. Pero sobre la mesa han puesto también otras cuestiones como son la negociación colectiva y la última reforma laboral. Pero también queremos abordar eh, los aspectos más negativos de la, reforma, de la reforma laboral que se aprobó en el mes de, en el mes de septiembre y también eh, queremos abordar el tema de la negociación colectiva que como también ya han salido en algunos medios de comunicación pues se, pre, se prevé que el gobierno si legisla, legisle un ataque sin precedentes a, a nuestro reglamento de negociación colectiva que tenemos eh, actualmente con el objetivo fundamental de acabar con la negociación colectiva de carácter sectorial eh, en todos los territorios. Comisiones Obreras ha advertido que irán aumentando gradualmente las movilizaciones según evolucione la negociación y no descartan la convocatoria de una huelga general. Eso sí, no será el próximo 27 de enero, fecha para la que está convocada ya otra huelga general, en este caso por varios sindicatos, entre ellos ELA y LAP. Sería un 27 de enero porque estamos negociando y efectivamente eh, no es muy congruente el estar en una mesa de negociación y a la vez estar en una huelga general. Por lo tanto, nosotros llevamos nuestros ritmos y convocaremos nuestras movilizaciones en función de, de las situaciones que se vayan, que se vayan produciendo. Es de momento siguen las negociaciones y niegan en rotundo que estén dispuestos a aceptar un retraso en la edad de jubilación a cambio de mejoras en la reforma laboral y la negociación colectiva.